Сегодня 14 сентября 2012 года в Государственной Думе Российской Федерации произошло беспрецедентное событие. Здесь, минуя судебные инстанции, минуя внятное расследование, был лишен депутатского мандата один из, пожалуй, самых легитимных депутатов нынешней Думы Геннадий Гудков. Депутат Геннадий Гудков – продукт протестного голосования. За него точно голосовали, в отличие от ядросни, являющейся результатом чуровского волшебства. Но птенцы Цыковского хаттабыча оперились и сегодня клюнули почти легитимного депутата от «Справедливой России», а точнее изгнали его из Госдумского садома. В результате выборов э, произошел захват э, президентского кресла и, законода... и Нижней палаты парламента э, Российской Федерации. Верхняя пока не захвачена? Захвачена, конечно же. На точно таких же сфальсифицированных выборах. Дело в том, что легитимность подразумевает под себя не только формальные бумаги и документы, она подразумевает доверие обществу к этому. В частности, на выборах, ведь не просто выбирают органы государственной власти на выборах, люди фактически доверяют власть определенным людям. И когда у огромной части общества полностью подорвано доверие к суду, к государственным органам, это очень, скажем так, тревожная и здоровоопасная ситуация. Ведь почему постоянно сейчас говорят, и Гудков говорит об этом, и все говорят о том, что вы доведете страну до гражданской войны. Ведь это не просто так. Они понимают, что власть фактически толкает общество в неправовое поле. Презрев закон, формальности, логику и даже чувство самосохранения, жулики и воры по отмашке Горбатова из Кремлевской малины проштамповали решение, создав опасный прецедент. В связи с сегодняшним решением Госдума окончательно теряет даже тень легитимности, и любые принятые ею закончики превращаются в прах Махатмы Ганди, а не возможности встречи с которым лила слезы одинокая лубянская моль. Недалеко от Госдумы, в сквере у памятника Марксу, томились нашисты. Вероятно, молодую провокаторскую поросль уже свезли в Москву для провокаций на грядущем марше миллионов. Ну и заодно решили задействовать здесь. Кстати, на бюджетные средства. Правда, налогоплательщиков об этом предпочитают не уведомлять. За моей спиной формируется группа нашистов. Вы сейчас видите, как это делается. Вот они здесь Здесь, как говорят, тусуются, здесь они получают указания. К нам только что подошел сержант, сказал, что здесь нельзя снимать. И мы спросили у него на основании какого приказа. Он сказал на основании приказа правительства. Вы знаете, закон что дышло, да, как повернул, так и вышло, блин. Вот, вот так вот и получается. Ладно, пошли. Ну, я очень надеюсь, что следом за Гудковым... Э Дума отправит действительно настоящих предпринимателей, золотых кренделей Единой России, которых мы разоблачили. Уже есть 15 таких фамилий, вы их знаете. В ближайшее время мы будем публиковать дальше цикл вот этих разоблачений, и в понедельник будет новая серия. Поэтому читайте. А я думаю, что в дальнейшем это все приведет к распуску Государственной Думы. Мы прогнозируем максимум еще год работы Дум, Дум, Думы 6 созыва. Обезмандаченный а Гудков, выйдя из здания Госдумы, тут же устроил импровизированный брифинг. В чем суть произошедшего и каковы последствия? Ну, последствия будут очень серьезные, потому что Конституция закончилась, власть пошла по бесправу. Пойдем, выйдем. Пойдем, Пойдемте, мы выйдем. выйдем. Давайте, выйдем. В тот момент, когда Гудков выходит из стен Государственной Думы Российской Федерации, нашисты беснуются. Еще бы, им приказано, чтобы заглушить слова Гудкова. Я всех жду завтра на митинге. Мы покажем, что мы не сдаемся. Мы будем продолжать борьбу мирно, цивилизованно. И мы обязательно придем сюда в Думу. И обязательно здесь будем властью, и сделаем нормальную страну, нормальный парламент, нормальные законы, и мы обязательно с вами победим. Обязательно. Геннадий Гудков покинул здание Государственной Думы не как побежденный, а скорее как триумфатор. И кто знает, может быть, сегодня в России родился новый лидер оппозиции. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.